హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు నేను మీకు డబుల్ కమిటా ఎలా చేయాలో చూపిస్తాను మీ నా ఛానల్కి ఫస్ట్ టైం వచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ని ప్రెస్ చేయండి అండ్ బెల్ బటన్ కూడా ప్రెస్ చేసినట్టయితే నా కొత్త కొత్త వీడియోలన్నీ కూడా మీకు నోటిఫికేషన్ ద్వారా వచ్చేస్తాయి డబల్ కమీటా చేయడం కోసం నేను ఇక్కడ వన్ అండ్ హాఫ్ బ్రెడ్ ప్యాకెట్ తీసుకున్నాను ఇదంతా కూడా ఓపెన్ చేసేసుకొని ఒక ఫోర్ అవర్స్ డ్రై చేసి పెట్టుకుంటున్నాను ఇలా మనం ఎందుకు డ్రై చేసుకోవాలంటే మనం ఎప్పుడైతే నెయ్యిలో డీప్ ఫ్రై చేస్తామో అప్పుడు అంతా కూడా ఎక్కువగా నెయ్యి పీల్చకుండా ఉంటుంది నేను ఇక్కడ షుగర్ సిరప్ కోసమని ఒక గిన్నెలో టూ కప్స్ షుగర్ తీసుకుంటున్నాను అలాగే టూ కప్స్ వాటర్ కూడా యాడ్ చేసి ఇదంతా కూడా బాగా బాయిల్ చేసుకుంటున్నాను షుగర్ పాకం కోసం ఎప్పుడు కూడా షుగర్ ఎంత తీసుకుంటామో మనం వాటర్ కూడా అంతే ఈక్వల్గా తీసుకోవాలి షుగర్ అంతా కూడా వాటర్లో బాగా మిక్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ పాకం అంతా కూడా దగ్గరకు వచ్చే వరకు బాగా బాయిల్ చేసుకోవాలి స్వీట్స్ అన్నిట్లో కూడా మనం ఇలాచీ వేస్తాం కదా అలాగే నేను ఈ సిరప్లో కూడా ఇలాచీ వేస్తున్నాను సో నేను ఇక్కడ ఇలాచీ కొంచెం తీసుకొని ఇదంతా కూడా బాగా పౌడర్ లాగా దంచేసుకొని ఆ తర్వాత ఈ వాటర్లో యాడ్ చేసుకుంటున్నాను సో ఫైనల్గా మనము ఈ సిరప్ అనేది ఉడికేటప్పుడు ఒక టూ డ్రాప్స్ ఆఫ్ లెమన్ జ్యూస్ వేసుకోవాలి ఎందుకు లెమన్ జ్యూస్ వేసుకోవాలి అంటే మనం లెమన్ జ్యూస్ వేసుకున్నట్లయితే మనకు సిరప్ అంతా కూడా రవ్వ రవ్వలుగా రాకుండా చాలా క్లియర్గా ఉంటుంది మనం చాలా వేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఒక టూ డ్రాప్స్ లెమన్ జ్యూస్ వేసుకుంటే బాగుంటుంది సో ఫ్రెండ్స్ నా కామెంట్స్లో చెప్పండి మీరు కూడా ఇలా సిరప్లో లెమన్ జ్యూస్ వేస్తారా అనేది ఇక్కడ బ్రెడ్ అంతా కూడా చాలా బాగా డ్రై అయిపోయింది ఇప్పుడు ఈ బ్రెడ్ని అంతా కూడా మనము కట్ చేసుకుందాము ఇది ఎలా కట్ చేసుకుందామంటే నేను ఇది ట్రయాంగిల్ లాగా అంటే మధ్యలో కట్ చేసేసుకుంటున్నాను సో ఇప్పుడు ఈ మొత్తం బ్రెడ్ అంతా కూడా ఈ విధంగానే అన్నీ కూడా కట్ చేసి పెట్టేసుకోవాలి బ్రెడ్ అంతా కూడా ఇలా కట్ చేసేసుకుంటున్నాను చాలా ఎక్కువ బ్రెడ్ ఉండడం వల్ల నేను ఫస్ట్ స్టార్టింగ్లో అంతా బ్రెడ్ కూడా సింగిల్గా కట్ చేశాను ఆ తర్వాత డబల్ డబల్ బ్రెడ్ అంతా కూడా పెట్టుకొని ఈ మధ్యలో కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను అండ్ ఫ్రెండ్స్ మీరు బ్రెడ్ ఫ్రై చేసేటప్పుడు నెయ్యిలో ఫ్రై చేస్తారా లేక డాల్డానోనా లేదంటే ఆయిల్లోనా అనేది నా కామెంట్స్లో చెప్పండి సో ఫ్రెండ్స్ ఇంకా కంప్లీట్గా నా బ్రెడ్స్ అంతా కూడా కట్ చేసేసుకున్నాను ఈ రకంగా అన్నీ కూడా ఒకే లెవెల్లో మొత్తం కట్ చేసేసుకున్నాను ఇంకా ఇవన్నీ కూడా ఫ్రై చేసుకుందాం ఇక్కడ సిరప్ అంతా కూడా కుక్ అయిపోయింది ఇంకొక ఫైవ్ మినిట్స్ బాయిల్ అయితే సరిపోతుంది సో ఇది నేను చిన్న స్టవ్ మీద పెట్టేసుకొని ఇక్కడ మొత్తం కూడా బ్రెడ్స్ అంతా కూడా ఫ్రై చేసేసుకుంటాను డబల్ కమీటా చేయడానికి మనకు మిల్క్ కూడా బాయిల్ చేసుకోవాలి దానికోసం నేను ఇక్కడ మిల్క్ అంతా కూడా బాయిల్ చేస్తున్నాను ఇదంతా కూడా హోల్ మిల్క్ అనమాట అంటే చిక్కటి పాలు ఇవంతా కూడా దగ్గరకు వచ్చే వరకు మనం బాగా బాయిల్ చేసుకోవాలి సో ఫ్రెండ్స్ నేను ఇక్కడ పాకం అంతా కూడా చెక్ చేస్తున్నాను పాకం అంతా కూడా బాగా బాయిల్ అయిపోయింది ఎప్పుడైతే మీకు ఆ స్టిక్కీనెస్ అనేది తెలుస్తుందో మీకు పాకం అనేది కరెక్ట్గా వచ్చినట్టు నేను ఇక్కడ ఫోర్ స్టవ్ల మీద ఒక్కొక్కటి ఐటెం పెట్టుకున్నాను ఇక్కడేమో సిరప్ ఉడుకుతుంది అండ్ ఇది ఆల్మోస్ట్ డన్ ఇది ఆఫ్ చేసేస్తున్నాను అండ్ ఇక్కడ మిల్క్ కూడా బాయిల్ అవుతుంది ఇది మనకు టైం పడుతుంది అండ్ ఇక్కడ ఈ టూ ప్యాన్స్లలో నేను ఇప్పుడు బ్రెడ్ ఫ్రై చేసుకుంటాను నేను ఇక్కడ క్రిస్కో తీసుకున్నాను క్రిస్కో అంటే జస్ట్ లైక్ మనకు డాల్డా టైప్ ఇదేంటంటే కొంచెము క్రిస్కు అండ్ కొంచెము నెయ్యి వేసుకుంటే బాగుంటుంది కదా అని అండ్ నేను మీకు ముందే చెప్పాను కదా నేను డీప్ ఫ్రై చేయట్లేదని సో ఈ క్రిస్కో వేసేసి దాంట్లోనే నేను కొంచెం బ్రెడ్ డీప్ అయ్యేలాగా చూసుకొని టూ సైడ్స్ కూడా ఫ్రై చేసుకుంటాను సో ఇది చూస్తున్నారు కదా ఎలా ఉందో ఇదంతా కూడా మెల్ట్ అయిన తర్వాత నేను అన్నీ స్లైసెస్ పెట్టుకొని టోస్ట్ చేసుకుంటాను 
ఇక్కడ బ్రెడ్ క్వాంటిటీ చాలా ఎక్కువ ఉండడం వల్ల నేను టూ ప్యాన్స్ పెట్టుకొని మొత్తం ఫ్రై చేసేసుకుంటున్నాను నేను ఇదంతా కూడా స్ప్రెడ్ చేసుకున్న తర్వాత బ్రెడ్ అంతా కూడా ఫ్రై చేసుకుంటాను చాలామంది స్వీట్ చాలా టేస్టీగా ఉండడం కోసం అని బ్రెడ్ని డీప్ ఫ్రై చేస్తారు కానీ నాకు అలా చేయడం అంతగా ఇష్టం ఉండదు నేను ఎప్పుడు కూడా బ్రెడ్స్ని నార్మల్గా డాల్డా లేదంటే నెయ్యిలో ఇలా ఫ్రై చేసుకుంటాను ఎందుకంటే అది టూ మచ్ హెల్త్కి మంచిది కాదు అని నా అభిప్రాయము బట్ టేస్ట్ అయితే నెయ్యిలో డీప్ ఫ్రై చేసుకుంటేనే బాగుంటుంది అలా ఏం లేదు ఇలా చేసుకున్నా కూడా టేస్ట్ బాగా వస్తుంది మీరు కూడా ఇలా ట్రై చేసి చూడండి సో ఫ్రెండ్స్ నేను ఇక్కడ రెండు వైపులా కూడా బ్రెడ్ పైన క్రిస్కో వేసుకొని లేదంటే నెయ్యి కానివ్వండి వేసుకొని బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి అలా చేసుకున్నట్టయితే మీకు టేస్ట్ అనేది రెండు వైపులా కూడా బాగా ఫ్రై అయిన తర్వాత చాలా బాగుంటుంది టేస్ట్ సో ఫ్రెండ్స్ ఈ ప్యాన్లో ఉన్న బ్రెడ్స్ అంతా కూడా బాగా ఫ్రై అయిపోయాయి ఇవన్నీ కూడా నేను తీసేసుకొని మళ్ళీ కొత్తగా బ్రెడ్స్ అన్నీ కూడా మళ్ళీ కొంచెము క్రిస్కో వేసుకొని అంతా ఫ్రై చేసుకుంటాను అండ్ ఇక్కడ మిల్క్ కూడా బాయిల్ అయిపోతున్నాయి ఇవంతా కూడా మిల్క్ చాలా దగ్గరకు వచ్చే వరకు మనం బాయిల్ చేసుకోవాలి అండ్ మధ్య మధ్యలో కలుపుతూ ఉండాలి లేదంటే కిందగా మాడిపోయే ప్రమాదం ఉంటుంది సో అన్నీ కూడా చూసుకుంటూ నేను ఇక్కడ బ్రెడ్స్ అంతా కూడా ఫ్రై చేసేసుకున్నాను మనకి ఈ గోల్డెన్ బ్రౌన్ వచ్చే వరకు మొత్తం కూడా ఫ్రై చేసుకుంటే సరిపోతుంది అవన్నీ కూడా బాగా క్రంచీగా వచ్చాయి చాలా బాగా వచ్చాయి ఇప్పుడు మిగతా బ్రెడ్ అంతా కూడా సేమ్ ప్రాసెస్గా ఫ్రై చేసేసుకోవాలి సో ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇంకా వేరే బ్రెడ్స్ అంతా కూడా ఒకసారి టోస్ట్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంకో వైపు కొంచెం నెయ్యి వేసేసుకొని అంతా ఫ్రై చేసేసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు ఇవన్నీ కూడా తీసేసుకొని ఇంకా మిగతా బ్రెడ్స్ అన్నీ కూడా ఇలాగే టోస్ట్ చేసేసుకుంటా ఫ్రెండ్స్ ఒకవేళ మీకు డీప్ ఫ్రై చేసుకోవడమే ఇష్టమైతే తప్పకుండా నెయ్యి వేసుకొని డీప్ ఫ్రై చేసుకోండి ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరు కూడా చేసే విధానం అంతా కూడా డిఫరెంట్ ఉంటుంది సో నేనైతే ఇలా ఫ్రై చేసుకుంటాను మీకు ఒకవేళ డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలనుకుంటే డీప్ ఫ్రై చేసేసుకోవచ్చు హ్యాపీగా ఎలా చేసుకున్నా కూడా టేస్ట్ అయితే చాలా బాగొస్తుంది సో ఫ్రెండ్స్ అన్ని బ్రెడ్స్ కూడా మాడకుండా చూసుకొని రెండు వైపుల్లా నేను బాగా ఫ్రై చేసేసుకున్నాను సో ఇప్పుడు బ్రెడ్ అంతా కూడా అయిపోయింది నేను మిగతా బ్రెడ్స్ అంతా కూడా కంప్లీట్గా ఫ్రై చేసేసుకున్నాను బ్రెడ్స్ అంతా కూడా సూపర్ క్రంచీగా ఫ్రై అయిపోయాయి మీరే చూడండి ఎంత క్రంచీగా ఎంత బాగా వచ్చాయో బ్రెడ్స్ అంతా కూడా చాలా బాగా వచ్చాయి ఇక్కడ అంతా కూడా గోల్డెన్ కలర్లో వచ్చాయి అంతా కూడా అండ్ ఇక్కడ మిల్క్ అంతా కూడా బాయిల్ అవుతున్నాయి ఇంకా ఈ మిల్క్ ఇంకొంచెం దగ్గరికి రావాలి అప్పుడంతా కూడా మనము ఈ మిల్క్ అనేది మనం డబుల్ కమిటోకి యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రై చేసిన బ్రెడ్ అంతా కూడా నేను సిరప్లో ఒక్కొక్కటిగా వేసుకొని అదంతా కూడా వెంటనే నేను అన్ని ట్రేలో అరేంజ్ చేసి పెట్టుకుంటున్నాను మనం సిరప్లో చాలాసేపు ఉంచాల్సిన అవసరం లేదు అన్ని బ్రెడ్స్ కూడా ఒకసారి డీప్ చేసేసి అదంతా కూడా మనము ఇలా అరేంజ్ చేసేసుకుంటే సరిపోతుంది సో నేను బ్రెడ్స్ అంతా కూడా ఇలాగే ఒక్కొక్కటిగా అంతా సిరప్లో డీప్ చేసేసుకొని అంతా కూడా ట్రేలో అరేంజ్ చేసి పెట్టుకున్నాను అండ్ ఇక్కడ మిల్క్ అంతా కూడా చాలా బాగా అయిపోయింది చాలా దగ్గరికి వచ్చేసింది చూడ్డానికి రబడీ లాగా చాలా బాగుంది అండ్ ఇందులో నేను షుగర్ కూడా యాడ్ చేసుకున్నాను ఎందుకంటే మనకు సిరప్లో షుగర్ ఉన్నా కూడా ఈ మిల్క్లో కూడా మనం కొంచెం షుగర్ యాడ్ చేసుకోవాలి అప్పుడే టేస్ట్ బాగుంటుంది మిగతా బ్రెడ్ అంతా కూడా ఇలాగే సిరప్లో వేసేసుకొని అన్నీ కూడా ట్రేలో అరేంజ్ చేసి పెట్టేసుకుంటున్నాను నేను ఇక్కడ నేను ఇక్కడ టూ ట్రేస్లో బ్రెడ్ అంతా కూడా ఎందుకు పెట్టుకున్నానంటే మనం ఒకే ట్రేలో బ్రెడ్ అంతా కూడా సిరప్లో వేసి పెట్టుకొని ఆ తర్వాత మిల్క్ యాడ్ చేస్తే అంతా కూడా చాలా బాగా మిక్స్ కాదు అందుకని నేను రెండు కూడా విడివిడిగా పెట్టుకుంటున్నాను సో ఏంటంటే ఇదంతా కూడా విడిగా పెట్టుకొని మనము పైనుంచి మిల్క్ యాడ్ చేసుకున్నట్లయితే అప్పుడు 
మనకు బ్రెడ్ అంతా కూడా మిల్క్ అనేది చాలా బాగా అబ్జర్వ్ అవుతుంది సో చూస్తున్నారు కదా ఇప్పుడు నేను టూ ట్రేస్లో మొత్తం కూడా బ్రెడ్ అంతా కూడా పెట్టేసుకున్నాను సిరప్లో వేసేసుకొని అండ్ పైనుంచి నేను ఒక టూ స్పూన్స్ సిరప్ అంతా కూడా యాడ్ చేసేసుకున్నాను మరీ ఎక్కువ కాదు ఒక వన్ స్పూన్ టూ స్పూన్స్ అలా యాడ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇక్కడ మిల్క్ అంతా కూడా చాలా బాగా బాయిల్ అయిపోయింది చూడడానికి రబడీలాగా చాలా బాగుంది ఇది కొంచెం మనము చల్లారిన తర్వాత యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ నేను మనమంతా నట్స్ అంతా కూడా ఫ్రై చేసుకోవాలి మనకి ఇష్టమైన డ్రై ఫ్రూట్స్ అంతా కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు కాజు కానివ్వండి లేదంటే కిస్మిస్ ఇంకా బాదాం ఏదైనా కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు నేను ఇక్కడ కాజులు అంతా కూడా కొంచెం నెయ్యి వేసుకొని అందులో అంతా కూడా ఫ్రై చేసేసుకుంటున్నాను ఇది నార్మల్గా కొంచెం ఎర్రగా వచ్చే వరకు ఫ్రై చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇదంతా కూడా నేను బ్రెడ్ పైన వేసేసుకుంటున్నాను మన ఇష్టం మనం ఎంత ఇష్టపడితే అంత వేసుకోవచ్చు ఏవైనా కూడా వేసుకోవచ్చు ఆల్మండ్స్ కూడా చాలా బాగుంటాయి కిస్మిస్ కూడా బాగుంటాయి మనకి ఇష్టమైనవన్నీ కూడా మనము వేసుకోవచ్చు ఫైనల్గా నేను ఇక్కడ మిల్క్ యాడ్ చేసేస్తున్నాను చూడండి మీరే మిల్క్ ఎంత బాగా బాయిల్ అయిందో చూడడానికి రబడీలాగా కనిపిస్తుంది కదా చాలా బాగుంది అండ్ టేస్ట్ కూడా చాలా సూపర్గా ఉంది ఈ మిల్క్ అంతా కూడా ఈ బ్రెడ్ పైన యాడ్ చేసేసుకుంటున్నాను మిల్క్ అంతా కూడా చాలా బాగా బాయిల్ అయింది ఇలాగే తినాలనంత బాగుంది చాలా టేస్టీగా ఉంది మన ఇష్టం బ్రెడ్ పైన ఎంత కావాలంటే అంత వేసుకోవచ్చు చూస్తున్నారు కదా ఎంత బాగుందో చూడడానికి ఎంత ఎమ్మి ఎమ్మిగా కనిపిస్తుంది సో ఫ్రెండ్స్ నేను ఇప్పుడు ఇంకో ట్రేలో కూడా మొత్తం మిల్క్ అంతా కూడా యాడ్ చేసేసుకుంటాను ఈ విధంగా మనం విడివిడి ట్రేలలో మొత్తం మిల్క్ అంతా కూడా యాడ్ చేసుకున్నట్టయితే అన్ని బ్రెడ్స్కి కూడా ఈ మిల్క్ అనేది చాలా బాగా అబ్జర్వ్ అవుతుంది ఆ తర్వాత మనము ఇదంతా కూడా వేరే ట్రేలోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది సో ఫ్రెండ్స్ మన ఎమ్ ఎమ్ డబల్ కమిటా రెడీ అయిపోయింది మీరు ఎలా చేస్తారు డబల్ కమిటా అనేది నా కామెంట్స్లో చెప్పండి నేను చేసిన ప్రాసెస్ అంతా కూడా బాగుందా మీకు నచ్చిందా అనేది ప్లీజ్ నా కామెంట్స్లో చెప్పండి సో ఇప్పుడు ఈ రెండిట్లలో కూడా నేను మొత్తం మిల్క్ యాడ్ చేసేసుకున్నాను కదా ఇప్పుడు ఫైనల్గా ఈ రెండు కూడా నేను వేరే ట్రేలోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుంటాను ఇప్పుడు ఈ బ్రెడ్ అంతా కూడా ఈ మిల్క్ అబ్జర్వ్ చేసుకొని సిరప్ తోటి చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఫైనల్గా నేను వేరే ట్రైల్లోకి అంతా కూడా ట్రాన్స్ఫర్ చేసేసుకున్నాను ఇప్పుడు మిల్క్ అంతా కూడా చాలా అబ్జర్వ్ అయిపోయి టేస్టీగా చాలా బాగుంది ఫ్రెండ్స్ నేను చేసిన డబల్ కమిటా మీకు నచ్చిందా మీరు ఎలా చేస్తారు అనేది నాకు తప్పకుండా కామెంట్స్లో చెప్పండి ఒకవేళ మీకు నా వీడియో నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయడం మర్చిపోకండి అండ్ ఇంకో విషయం ఏంటంటే చాలామంది నా కామెంట్ చేయలేకపోతున్నామని చెప్తున్నారు అదేంటి అంటే నా వీడియో కింద రిలవెంట్ వీడియోస్ చాలా ఉంటాయి అదంతా కూడా స్క్రోల్ డౌన్ చేసి ఆల్ ద వే డౌన్ కిందికి వచ్చిన తర్వాత మీ కామెంట్ బాక్స్ కనిపిస్తుంది తప్పకుండా ప్లీజ్ కామెంట్ చేయండి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సీ నెక్స్ట్ వీడియో బాయ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియోస్